emergenze per l'agricoltura? Ma noi partiamo dal presupposto che questo è uno dei territori più ricchi per l'agricoltura e l'agroindustria dell'Italia intera. Il distretto agroindustriale della provincia di Salerno è il più importante d'Europa. Abbiamo un centro agroalimentare che abbiamo realizzato anni fa con grandi investimenti. Immaginiamo di sviluppare il nostro centro agroalimentare non solo per l'ortofrutta, per il mercato ittico, ma anche per la floricoltura. Quindi questo può diventare davvero un terminale importante per le nostre produzioni agricole. Ho parlato con il Ministro anche di alcune emergenze che abbiamo, alcune legate alla terra dei fuochi, il problema ambientale. La vicenda della terra dei fuochi sta diventando un alibi per scatenare delle vere e proprie guerre commerciali contro i nostri prodotti in maniera del tutto strumentale e quindi dobbiamo difenderci e ovviamente ci difendiamo con la tracciabilità dei prodotti, quindi dando ai consumatori assoluta garanzia della provenienza dei prodotti e della qualità dei prodotti. E poi ovviamente ci sono delle emergenze che vanno affrontate con grande serietà e rispetto alle quali la Regione Campania dorme. Parliamo della castagna, soprattutto in Irpinia e nei Picentini. Il Ministero sta aspettando da cinque anni che sia quantificato il danno delle aziende agricole impegnate nella coltura della castagna, ma ancora non c'è cenno di vita da parte della Regione. Qui bisogna fare in fretta, fare in fretta perché rischiamo di perdere tutti i castagneti e rischiamo di avere un'estensione della patologia dal Montellese, dall'Irpinia, nella provincia di Salerno, nei Picentini e l'estensione anche all'Ulivo, quindi rischiamo di avere un danno per le nostre produzioni agricole davvero pesante. E infine abbiamo voluto indicare con questa iniziativa del Ministro il settore agricolo, agroindustriale come un settore del futuro. Non parliamo più ormai di economia residuale, ma parliamo di un comparto economico di grandissima prospettiva per le qualità delle produzioni, ma anche per l'intreccio fra produzioni agricole e ricerca scientifica, che è sempre di più diciamo, la carta del futuro. Una bella giornata che, come dire, sottolinea il valore del settore e lancia una battaglia per la sua ripresa definitiva.